今日沈雅怎么叫的这么起劲儿？今儿是阿若的七七了，听说易空宫门户紧闭，没人敢走动。上回西安分手，今夏是五七。七七。喜去找萨满了，据说昨晚一空宫没事儿，可见萨满管用。你说他为什么不去找贤妃？为什么不去找皇后，偏来找本宫？皇后娘娘是六宫之首，她那儿阳气大，所以鬼怪都不敢去找她。做鬼也欺软怕硬吗？当初也是皇后没救他，他为什么不去找皇后，偏来找本宫？主儿，您别说了，没事的啊。我知道了，当初阿若就是怪本宫让他顶了朱砂的罪，他肯定恨死本宫了。莫邪，你知道萨满要来扶持，咱们镇着他，镇着他。是，奴婢这就去啊。莫邪，别走，别走。心璇。你你去，嗯，是，你别怕啊，主儿，多吃点儿。您人都瘦了，别来找我，别来找我，吃点牛肉吧。主看起来今天心情不错嘛，萨满也跳过了，鬼火也就没了。鬼火没了，本宫心情就好啊，心情好了，气色就好了。那咱们今天出去走走。贵妃病了，咱们去贤福宫里瞧瞧她。好，宫中以讹传讹，闹得人心惶惶，成何体统？这宫人们闲来无事，就爱乱嚼舌根。皇后娘娘不必理会。若皇上回来，听得满宫的怪力乱神之语，岂不要责怪本宫约束不严之罪？赵姨太，奴才在。去传本宫的意思。宫中谁再敢提贤福宫闹鬼之事，一律杖责三十。奴才遵旨。皇后娘娘，嗯
。既然贵妃病着，不妨咱们去瞧瞧，也不枉姐妹一场。素烈，你去叫上景色，好歹贵妃曾经照顾过她，她应该去看望。是。这都是什么呀，皇额娘，我怕。你不必待在这儿了，莲心，带公主出去。是，公主，我们出去玩。哎，哎，娘娘当心。这都是些什么乱七八糟的？卓，卓，是奴婢，快起来！皇后娘娘来了，奴婢扶你起来吧。娘娘来了，来了，扶你起来。娘娘，好了。你不必起来了，好好躺着。瞧你都病成这个样子了，太医过来瞧过没有？已经来过了。恭请皇后娘娘、嘉嫔娘娘照一照吧。这是什么呀？主儿总是看到阿若出现在咸福宫，让出入的人都照一照，免得不干净的东西附在人身上跟进来。荒唐！鬼还没来，自己倒把自己吓成这个样子，拿下去。不是，你们怎么不相信呢？娘娘，阿若天天都来找臣妾，她有时候，她有时候就站在那个饭桌前头，有时候。我手就在那臣妾的床头，住嘴！嘘，你身为贵妃，居然在宫中闹出这么不堪的东西。贤妃也是吓坏了，但只是找来萨满法师过来做做法事就罢了，偏偏只有你这儿弄得乌烟瘴气的。可不敢这么说。再瞎说，你花若又该来了。本宫已经问过了，贤福宫除了你之外，压根没有人见过阿若，只有你才胡言乱语。不是的，来了公主，哎，你抓不到，抓呀，抓不到吧？玩了不玩了？什么老鹰捉小鸡啊？还不如双喜上回玩的那些蛇给我看呢。双喜，蛇呢？那奴才带你去玩蛇啊。啊，仙娘娘，公主有礼了。心璇，贵妃呢？回忆贤妃娘娘，我们主正和皇后娘娘、嘉嫔娘娘谈话呢。哦，原以为贵妃和本宫得的是一样的病，想来瞧瞧她。这是安华殿大师亲手抄录的佛经，每天读一读，心里也安静些。帮我转给贵妃吧。多谢贤妃娘娘，我们主得了这个，或许能安心些。双喜会玩蛇，奴婢回去让三宝查一查。嗯。娘娘，阿若为什么经常来找臣妾啊？是不是因为您夫妻高阳期望，阿若不敢去找您，只敢来找臣妾？臣妾是替您受过是吧？你胡说些什么？臣妾怎么就胡说呢？娘娘，奴阿贤妃的事情。你不都知道吗？冷宫走水，饭菜里做了手脚，这些事儿，你不都参与了吗？就连贤妃中了砒霜，是不是也是您干的？娘娘，贵妃，本宫念在你我姐妹情谊。鸟儿一两句风言风语，本宫都不会跟你计较。可
若是你敢污蔑本宫，本宫绝不会饶了你。娘娘，你不能不管我呀！那些事情明明是我为您做的。贾平，贵妃，您今儿是病糊涂了，还是真疯了？这样胡乱攀扯的话都说得出口了。您做了六年的贵妃，这高氏满门的生死荣辱，就这样被你一口断送，您不觉得可惜吗？皇后娘娘，贵妃神志不清，咱们不必与她一般见识。本宫自然不会与她一般见识。你好好清醒清醒吧，娘娘，你别走啊！娘娘，你别走啊！把这些乱七八糟的东西都收走！臣妾都是为了您，臣妾都是为了您，娘娘。阿若天天来找我，他是替我顶罪，也是替您顶罪啊！我，娘娘，你别走啊！娘娘呢？在佛堂呢。娘娘。皇上一定会来的。皇后娘娘，皇上回宫了，正往长春宫来，您快接驾吧。真的？可不是吗？皇上哪儿都没去，直奔咱们这儿来了。快走！哎。皇上万安。你在等朕啊？臣妾有几句话想跟您说。李月，告诉皇后一声，朕晚上再陪她用晚膳，叫她此刻不用候着了。再把伺候贵妃的双喜给朕带来。这。嗯，双喜，皇上要传你。我我我我怎么了？皇上传奴才做什么呀？来人，给我带走。哎，奴奴才什么事都没没有。皇上抓奴才干什么呀？奴才什么事都没抓呀。皇上。用力打！皇上，双喜已经招了，冷宫毒蛇的事儿是他做的，也是贵妃收买马汉子，在贤妃饭菜里做的手脚。砒霜的事，他们吐口没有？这个还没有。玉壶，你去慎行寺亲自盯着双喜，务必问个清清楚楚。不能有一丝遗漏。是。卓，是奴婢，是奴婢，怎么了？双喜被进宝公公带走了，一直都没有回来。奴婢让人去问，只说双喜偷了东西。双喜被带走了。双喜知道咱们的事情不少呢，再不行，让高大人想想法子，务必得把双喜救出来。他们凭什么带走双喜？皇上还没回来吗？皇上已经回来了，正在长春宫。那本宫就去求皇上，让他放了双喜。主，外头天黑了，那阿若又要来了。我先不去了，明天再去吧。哟，贵妃娘娘，您怎么过来了？快去通传，本宫要见皇上。贵妃娘娘，您若是为了双喜的事儿过来，那请您先回去吧。双喜的事儿，怕是您求也不中用啊。双喜到底偷了什么要紧的东西？连本宫的话都不中用了吗？回娘娘话，双喜顺走了一块先帝用过的玉佩，昨儿进宝绑了他过来，还没怎么打呢，他就什么都找了。什么玉佩？怎么本宫不知道？贵妃娘娘病着，自然什么都不用知道，免得伤身呐、啊。皇上还说了，一切与您不相干，您且回去歇着吧。那双喜招了，都招了些什么？做了什么
就招了什么呗。哎呦，桌，贵妃娘娘，哟，桌，还不把贵妃娘娘扶起来？桌，皇上，皇上，臣妾错了，臣妾知错了。皇上，臣妾错了，皇上，臣妾错了，皇上，臣妾知错了，皇上，臣妾错了。你饶了臣妾，你饶了臣妾。哟，贵妃娘娘，主儿，主儿，传太医，主儿，贵妃娘娘，主儿，你快醒醒啊！主儿，贵妃娘娘玉体不安，往后谁敢纵着贵妃娘娘出咸福宫，皇上饶不了你们。皇上，皇上，听说贵妃突然昏厥，您不去看看她吗？朕不想见她。是青露莲子羹啊。莲子清火，皇上现在的心情，喝点莲子最合适了。该吐的，双喜也都吐了。这是供词，你看看。景阳宫闹蛇之事，双喜全然不知；而冷宫闹蛇之事，他却认为是自己做的。皇上，您不觉得奇怪吗？他犯了这么多的错，为何就这一件不认？也许是因为双喜替高氏做了太多的错事，连他自己都不记得了。而若生死，高氏就畏惧治病。这般的心虚，除了他还有谁啊？臣妾倒觉得高氏做事虽狠，但他并无周全的智谋。皇上。高氏依靠的是皇后，如叶。皇后是朕多年的结发妻子，朕不相信，也不敢相信她与这些事情有关。嗯，坐吧。而且现在所有的事情，都还没有指向皇后。若是朕贸然的查皇后，只会弄得人心不安，后宫不宁。那皇上想如何责罚贵妃？原本以为高氏只是爱任性、爱撒娇，没想到背后却做出这样的事情，叫朕好生失望。朕会将他囚禁在咸福宫，自生自灭。但高氏的阿玛高宾并无大错，而且又是朕在朝堂之上的可用之人，朕不能因为高氏的过失而迁怒他的阿玛，所以对着外头。朕不会对他有任何的惩罚，他还是朕唯一的贵妃。皇上这样责罚高氏，难平臣妾某怨之恨。如意啊，高氏病魔缠身，生不如死，朕往后不会再让太医医治他了。哦，对了，玉嫔就要出月子了，明日朕叫人把永琪交由你抚养。臣妾多谢皇上。主辛苦了这么久，终于让贵妃自作自受了。是你们办的好。奴婢们有什么？阿若死有不甘，咱们不过是顺势而为，用了点灵粉而已。贵妃若不是害了梅嫔和怡嫔的龙胎，逼着阿若顶罪，又怎么会自己心虚？江雨斌再用苦爱换了他的爱液，他就连连产生幻象，吓得疯疯傻傻的，真是罪有应得。贵妃虽说是罪有应得
，可本宫总有不甘。害本宫的人，又不止贵妃一个。主不急，皇上眼下不想动皇后娘娘，但总有彻底真相大白的一日。先睡吧，主慢点儿。您刚刚跟皇后娘娘为何宫之事祝祷，也累了，咱们回去歇歇吧。本宫不累，咱去坤宁宫找一趟凌云彻吧。好。微臣请贤妃娘娘安。您是微臣留步。娘娘，您有何吩咐啊？你托本宫的事儿已经办妥了。虽然魏燕婉还是在花房当差，但她只需要往各宫送送花，不用再辛苦的侍弄北芷了。多谢娘娘恩典。看你笑成这样，魏燕婉回心转意，这么高兴啊？哎，这燕婉当时离弃之事。也是身不由己，我不想怪他，让他难过。你既然这么喜欢他，再过几年，本宫就去求皇上给你们俩指婚，夫妻一心同心向上，必能挣个好前程。多谢娘娘恩典。这是江雨冰新调制的玉露膏，淡斑祛纹，你试试。姐姐，不管用的，上好的药都擦了许多。斑纹是淡了点，但要完全消除，怕是千难万难。若是皇上见了，定会害怕吧。所以你要试试张雨冰新调的玉露膏嘛。你生产之后一直没有事情，怕是也快了。嘉妃也生了孩子，怎么她的身形却宛如少女一般呢？是啊。这每个女人生完，真的都不一样。我不知道还能不能生，如果能生的话，也不知道生完会是什么样子。姐姐，你肯定能生，生完了之后，一定比现在更像少女。借你吉言，那我就多生几个。<笑>主，徐公公来了。贤妃娘娘万安，余嫔娘娘万安。徐公公，你可是来寻贤妃姐姐的？皇上念着余嫔娘娘出月已久，今儿特意翻了娘娘的牌子，还望娘娘预备着前往养心殿侍寝。许久不见，生疏了。臣妾修建天眼。怎么了？臣妾身上，身上，身上怎么了？哈产后尚未恢复，惊着皇上了。臣妾惭愧。啊，不妨，等你养好身子再说吧。玉嫔啊，你为了生永琪，吃苦了。只要皇嗣一切平安，臣妾就安心了。只是今夜，臣妾不宜侍寝，还请皇上
早些安置。昨日看皇上的眼神，我就知道，我往后也不用侍寝了，免得皇上嫌弃。海兰，你也别这么说，先让江雨冰调养着，兴许过几年就能好了。再说咱们还有永琪呢，他养的这么好。姐姐，你放心，我没事的。如今只要姐姐和永琪安好，别的我都不在乎。你能这么想便好，咱们三个在一块儿。往后的日子总会好起来的，你说呢？是，帮我一起挑一些吧。嗯，你看，这个这个很雅致。嗯，这个额娘会喜欢。嗯、捂着点泳鞋，别让它沾雨。是，奴婢们都小心着。快到长春宫了，你回去吧，别人看见不好。我还是把你送到地儿吧。再说，我这是护送着皇后娘娘花。你光顾着我和花了，自己见到淋湿了都不知道。没事。说，那是淋湿味吧？嗯。生病那位是？应该是被验完吧？啊，似乎是。贤妃娘娘，哎，没事了，跟我去请安吧。坤宁宫侍卫凌云彻，请贤妃娘娘安。花房宫女魏燕婉，请贤妃娘娘安，愿娘娘长宁安康。起来吧。抬起头来，真的很美。贤妃娘娘夸赞，奴婢不敢领受。主儿，这燕婉姑娘的眉宇之间，有那么一些些像你呢。奴婢卑微，不敢与贤妃娘娘相较。起来吧，起来吧。谢贤妃娘娘。你手上拿的这个花是洛阳的名种洋黄，要送去哪儿？奴婢奉命去长春宫，只是奴婢从未去过皇后娘娘宫里，怕错了规矩。皇后娘娘正位中宫，用洋黄装点是最合适不过的。正好我带永琪要去长春宫请安，你随我一起吧。谢谢妃娘娘。你回去吧。这雨下这么大，我在这等你吧，也好送你回去。哎，这贵妃的病情好转些。贤妃娘娘来了，你去瞧过她了吗？臣妾最近也没到处空去看她。哟，这不是五阿哥吗？臣妾给皇后娘娘请安。五阿哥，请皇后娘娘安。请嫁娘娘安，快抱过来给本宫瞧瞧。这永琪长得白胖可爱，看来贤妃是养得极好的。这五阿哥虽说不是贤妃亲生的，可贤妃却心疼得紧呢。永琪见状是因为在余平腹中养得好，还有皇上和皇后娘娘的庇佑。贤妃，坐吧。苏烈，带着永琪和嬷嬷到旁边歇着。是。贤妃，于平近来可好呀？好是好些了，只是他一说他生产的时候伤了身子，要调养一阵子。要我说呀，这也怪于平自己。玉玺的时候管不住自个儿的嘴，
自己的身量虽然没有发胖，腹中的胎儿却过大，所以在生产的时候才会难产，身子受损。也可怜了那几个太医，被连累赶出宫去。其实关人家什么事儿啊？这事儿说来也是怪，于平他原本不是贪嘴的人，江太医给他开的安胎药，虽说有开胃的效用。但也都是母子俱益的良药，谁知到了后来，于平的精气都去了孩子那儿，使得于平的身子过弱，孩子却过大。这女子有孕，本来就是一个人一个样，生孩子更是鬼门关上走了一圈，哪有安全的？生孩子是险事儿，但是加菲说的那几位太医，虽然说是给海兰催产。但就连齐太医都说，他们用的药过甚，害得胎儿急产，海兰血崩，差点要了命。这不皇上才给他们赶出宫吗？几个太医不当用，被赶出宫，也没什么。万幸的是，于平母子平安，这便是福气。当下最重要的是好好调养身子，日后还是可以为皇上再诞育皇嗣的。是。你是送花来的？是。之前怎么没见过你啊？奴婢也是头回来长春宫送花，知道皇后娘娘喜欢牡丹，这是花房新培育的名种牡丹摇黄，所以给皇后娘娘送来了。皇后娘娘喜欢牡丹。跟我来吧，皇后娘娘，花房命人送来一盆牡丹花，放下吧。这摇黄，素有绝品万花王之称，北地天寒，能在这个时节下种出摇黄，也算是难得了。是。贤妃，这衣服上绣的淡黄花朵，看着倒像是这摇黄牡丹呢。这衣裳是内务府昨日送过来的，我看着颜色别致，便穿上了，并没留意是否是摇黄牡丹的图案。想来贤妃也是无心的，人人都知道这摇黄牡丹是万花之王，只有中宫的皇后娘娘才配用。既然是无心的，那贤妃就与皇后娘娘告罪一声吧。这衣服回去脱下，剪了不再穿就是。想必皇后娘娘也不会怪罪于你的。皇后娘娘自然不会在意的，因为花中之王、后宫之主本在人心。皇后娘娘。臣妾回到宫中，会将衣服脱下，送到皇后娘娘宫中，但凭皇后娘娘处置。一件衣服而已，罢了，你归安吧。谢皇后娘娘。那臣妾告退了。来人。把那盆花端下去，本宫不想看见。这种喧宾夺主的东西，就不应该养在皇后娘娘宫里。这个贤妃，何时忘记过自己被封为嫡妃进之事？什么东西？啊！你眼睛瞎了吗？瞪你奴婢不长眼睛！可不饶命啊！是奴婢不当心，惹怒了娘娘，奴婢再也不敢了。哪儿来的蠢丫头？笨手笨脚的，连盆花都搬不完。嘉妃娘娘别生气，赵姨太把这个丫头拉出去，重重的掌嘴。好，娘娘饶命啊！皇后娘娘，皇后娘娘饶命啊！皇后娘娘，奴婢头一回跟贤妃娘娘过来，不懂规矩，无意冒犯皇后娘娘啊！慢着，你说你跟谁过来的？是，是贤妃娘娘。贤妃，贤妃娘娘性子温柔随和。怕奴婢，怕奴婢犯了规矩，就带着奴婢过来了。
，贤妃对你倒是挺好的。贤妃娘娘，向来恩德惠下，奴婢们都很是感激。小嘴巴巴的，倒是很会夸人，看着就是个顽劣的贱婢，犯了错就更不该宽纵。活该被活活打死！奴婢知错了，奴婢知错了，娘娘饶命啊！这宫里没有犯了一点错，就平白打死人的规矩。你叫什么名字？奴婢，奴婢叫魏艳凡。家里做什么的？阿妈清太，曾任内管理，当阿妈犯了事，已经不在了。燕婉。妖里妖气的名字。既然你那么喜欢贤妃，就叫英儿吧，樱花的樱。你给他改了名字，难道还想做他的主子不成？是。这丫头不懂规矩，满口胡说，臣妾定会好好调教她，不叫皇后娘娘生气。也好，那就把它交给你了。是，奴婢谢恩。起来，跟我走吧。是。是太后，您让哪清大人调查的那儿不知死，已经有消息了，的确是高斌大人派人暗害。高斌这是作死啊！太后，可要告诉皇上和贤妃。皇帝也未必真想知道，不然会继续派人查。至于贤妃嘛，若是知道杀父之仇必定会闹起来，那皇帝要的前朝安宁，怕也难了。那就是，先不说了。哀家知道了，往后总有用处。永章也开始去上书房了，我一个人在宫里头，心里老是空落落的。幸好有妹妹陪我说说话。姐姐甭跟我客气，反正我一个人也闷得慌，得空了常来坐坐。哎，他怎么在这里啊？怎么姐姐认识婴儿？婴儿。他不是叫燕婉吗？从前在我宫里伺候过永皇。啊，从前他是叫燕婉，我先绕口改成婴儿了。他从前是花房的宫女，得罪了皇后娘娘，来我这受调教的。那我就要提醒妹妹了，这个丫头很不安分。要是皇上来了，可千万别让她在前头。怎么了，姐姐？你以为他是怎么离了钟翠宫去的花房的？勾引皇上，被我发觉了。多亏姐姐告知，妹妹自会留意。那我就先走了，姐姐慢走。真说，主，你，你，贱婢！以后启祥宫上下谁都可以调教婴儿，只是不许伤了脸，不许给他好衣服穿，不许好吃好喝，更不许皇上见了他。听懂了吗？是。姐姐们，别着急，若实在来不及，我把衣裳送到换衣局去洗。哼，一来一去要费多少功夫啊！再说，这些粗贱功夫，有你就得了。快点洗，知道了。
本宫的祖美吗？美。你啊，就只配伺候本宫的脚。举着蜡烛，今晚守夜。